স্থির হবে না মিস্টার মুসা আইন তার নিজের গতিতে চলে আপনি যদি মনে করেন সামসুল উকিলের খুনি রাত বেঁচে যাবে তাহলে আপনি ভুল ধারণা করে বসে আছেন পুলিশ সময় হলে ঠিকই তাদেরকে ধরে নেবে আজ আমাকে কেন ডেকেছেন আমি বুঝতে পেরেছি রঘুমাস্তানের মতো একজন কুখ্যাত খুনিকে কেন আমি সাহায্য করেছি হসপিটালে নিয়ে গেছি এগুলো কি জিজ্ঞাসা করার জন্য ধরেছেন নাকি প্লাস তার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক আছে কি তাই না হুম সেটা একটা কারণ আপনি বলতে পারেন তবে এছাড়াও অন্য একটা কারণে আমি আপনাকে ডেকেছি কথা যখন চলে এসেছে তাহলে আগে বলুন রঘুম আস্তানের সাথে আপনার কোনো সম্পর্ক আছে কি না ম্যাডাম তার সাথে আমার কোনো সম্পর্কই নেই একজন আহত মানুষ রাস্তায় পড়ে কাতরাত ছিল তাকে হসপিটালে নিয়ে গিয়েছি আমার জায়গায় আপনি হলে তাই করতেন হুম সেটা হয়তো আমি করতাম কিন্তু আমার প্রশ্নটা মুসা অন্য জায়গায় পৃথিবীতে এত এত মানুষ থাকতে রঘু মাস্তান আপনার সামনে গিয়েই কেন পড়ল ইন্টারেস্টিং ম্যাডাম এই প্রশ্নটা আমাকে না করে আল্লাহর কাছে করেন সেই ভালো উত্তর দিতে পারবে কারণ প্রশ্নের উত্তর তো আমার জানা নেই এর বাইরে অন্য কোনো প্রশ্ন থাকলে করতে পারেন আপনি তো বেকার মোসা তাই না আমার এক পরিচিতের সাথে আপনার বিষয়ে কথা হয়েছে আপনার একটা সিভি আমাকে জমা দিয়ে যাবেন যদি ইন্টারেস্টেড থাকে থ্যাংক ইউ ম্যাডাম मींस আ লট এরপর যখন আসব সাথে डेफिनेटলি সিভি নিয়ে আসব আসি দেখো মুরগি মাসুদ ভাই এত সেরি সেরি করবা না আমার কিন্তু একটা নাম আছে তোর সুন্দর নামের আমি খেতা বলি আমার মুরগি মাসুদ ডাউস করে আমার এই মুরগি মাসুদ নামটা শুনলেই মাথাটা একদম খারাপ হয়ে যায় আমাদেরও সেরি সেরি কইলে আমার মাথায় রাগ উঠে যায় বুঝতে পারছো কি কইবা কও এ তো পেশাল পালন টাইম নেই আমার তোর পাটপুর দিয়ে বাইরে গেছে যা আমা গো মাল বেচা বাদ দিয়া আর রোগুর মাল বেচোস ওই রোগুর পোলা বানানোর লগে টাঙ্কি মারোস তুই কি মনে করোস আমি কিছু বুঝি না তুমি বুঝলে কি আর জানলে কি আর না জানলে কি তাতে এই বিউটির কিচ্ছু যায় আসে না বিউটি স্বাধীনভাবে ব্যবসা করে তোমাদেরটা খাইও না পড়িও না এই বিউটি তার নিজে দিলের কথা মতো চলে বুঝতে পারছো আর আমি তো তোমার ঘরে বউ না যে তোমাদের কথায় আমার উঠা লাগবে আর বসা লাগবে হ্যাঁ আমি আমার মতো করে ব্যবসা করব বুঝতে পারছো কার সাথে ব্যবসা করব কি ব্যবসা করব এটা আমি বুঝে নেব তোমার সাথে এতদিন ব্যবসা করছি তুমি আমাদের ঠগাইছো কমিশন ঠিক মতো দাও নাই আর সেই জন্যই আমি ওই রোঘ দলে নাম লেখাইছি বুঝতে পারছো তো আমার সাথে আর লাগতে এসো আমি কত আটকাইয়া এইভাবে দাঁড়াই গেল তোর তো মেলা সাহস দেয় বিউটি তোরা যদি উড়াই লয়ে যাই উড়াই লয়ে রেপ করি কে তুই লালুয়ে যাইবা এত সোজা 
नियम আমি তো আপনাকে কইছিলাম যে মেশিনটা কোমরে রাখেন তাই কি আপনি খেলাধুলা করেন মেশিন যদি কোমরে থাকতো তাহলে কি অবস্থা হইতো ঠিকই কই সত্তর রোগে তোর কতটাই আমার অননের দরকার আছে কোন দরকার ছিল মানে খুবই দরকার ছিল মেশিন যদি আপনি কোমরে থাকতো তা আপনার সামনে এই দুই আড়াই সপ্তাহ পাবেন কোনো কিছু হ্যাঁ কোন মাঝে মধ্যে আমার কথা একটু শুনে নেন আপনি এখন একটা মিশন দেই তোকে এই মিশন যে হালায় আমার পার মারছে मालदा मन शांति मुसा हाथे रेहनुमा সে যদি বুঝতে পারে আমরা মুসার কোনো ক্ষতি করতে চলেছি তাহলে সে আমাদেরকে ছাড়বে না তাই রঘু হাসপাতালে থাকতে থাকতেই আমাদের যা করার করতে হবে ছোট বেটা তুমি একটা জিনিস খেয়াল রাখবে আমার রেহনুমা বেটি কখন কোথায় মুসার সাথে দেখা করে সেই বিষয়টা আমরা যেন জানতে পারি খেয়াল রাখবে ভালো মতো ঠিক আছে আমি যান আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন खनि मुसार संगे आलोचन बसबेना 
আবার হুমকি ধামকি সম্পর্ক করবে না ঠিক আছে তুমি যাও ঠিক আছে আমি বসে তখন তার রক্ত আমার শার্টে লেগে যায় মিথ্যে কথা খুব সাজিয়ে গুছিয়ে বলতে শিখেছ তাই না হ্যাঁ কোথায় কি প্রশ্ন করবে তার জবাব আগে থেকেই ঠিক করে রাখো কালকে কার সাথে মারামারি করেছো সেটা ঠিক মতো বলো তুমি যে খারাপ ছেলেদের সঙ্গে মিশে বাস্তানি করো নেশা ভাঙ করো সেটা তোমার ব্যবহার দেখলেই বোঝা যায় তোমার উপর তোমার উপর আমার যা আশা ভরসা ছিল সেটার এখন নেই বাবা আমি কোনো চাকরি করি না বলে তোমাকে কোনো টাকা পয়সা দিয়ে সাহায্য করতে পারি না বলে তুমি এইসব কথা আমাকে বলবো শুধু আমি বলছি না সবাই বলে আপনার ছেলে কোথায় যায় কি করে সবাই আমাকে বলে কে কি বললো না বললো তাদের কথা শুনে তুমি আমাকে যাচ করবা নাকি আমার কথাটা শুনবা চুপ কর মশা তোরা বাপ ছেলে যা শুরু করেছিস না কবে জানি আমি এই বাসা ছেড়ে চলে যাই মেয়েটা কয়দিন পর হোস্টেল থেকে বাসায় আসবে তোদের এই ঝগড়া ঝাঁটি দেখলে তোদের প্রতি কি ধারণা হবে ওর ও তো ছোট মানুষ হ্যাঁ মা আমিও তো সেটাই বলি মাটি বাসায় আসার পরে যাতে এই সিন ক্রিয়েট না হয় মেয়েটা সারা বছর হোস্টেলে থাকে কয়েকটা দিনের জন্য বাসে আসবে বাসে আসার পর যাতে এইসব না দেখা লাগে আমাকে সে কথা বলতে হবে না তুমি ভালো থেকো তাহলে আর বাড়িতে কোনো চিল্লা চিল্লি হবে না আর একটা কথা বলে রাখি আমি এই বাড়িতে কোনো মাস্তান নেশা করতে দিতে পারবো না আমি আপনি একবার ফকির আরে দিয়া আইস ডেলিভারি করতে পারেন আমি 
আমার তো আমও গেল ছালাও বি গেল আমার এখন ইচ্ছা করতেছে ওই ফকিরারে ধৈরা চাবায় চুবো খেয়ালাই ম্যাডাম আমি তো এইখানে ফকিরার কোনো ভুল দেখি না ভুল তো আপনি আপনার মতন একজন বিচক্ষণ মানুষ এই রকম একটা ভুল করতে পারলো মাপ করবেন ম্যাডাম ছোট মুখে বড় কথা বলে বলে আর টাইগার মাপ সার্ভিস সেবার কথা পড় হইব হ্যাঁ হাতি যদি গাতায় পড়ে এতে চামচি করে করে লাথি মারে আর তুই তো জিগা টাইগার দুই একটা কথা তো কইবারই পারোস তোর আমি কাছে জন্য ডাকি নাই তো অন্য একটা কথা কইবার জন্য ডাকছি আমি তো ফকিরারে পাঠাই ছি রোগুরে মারবা লাগিয়া ফকিরা তো রোগুরে ধরবারই পারে না গা কিন্তু ওই দিনই হইছে কি রোগুরে কে জেনে চাকু মারছে রাস্তায় তো পড়ে আছিল তারপর মুছা গিয়া তারে তুই লাইনে হাসপাতালে ভর্তি করছে আমি তো বুঝবার পারতেছি না রোগুরে আবার কে মারবার চেতেছে জীবনে বাইচা থাকুন লাগলে পার দেও লাগে পার খাওয়ানো লাগে খাও পেচাল বঙ্কর আসতে হইল আপনাদের খোঁজ খবর রাখাটা তো আমার ডিউটির মধ্যেই পড়ে আচ্ছা আপনাকে যারা অ্যাটাক করেছিল আপনি কি তাদের চিনতে পেরেছেন কেমতে চিনু ওরা তো বোরকা উরকা পিন্দা ছিল চেহারা দেহন যায় নাই যদি চিনা পারতাম ডাইরেক্ট থানায় গিয়ে আপনার কাছে মামলার টিকে দিতাম মামদার পো নাটকের ছাউরা বাইচে গেছে আপনি কি কারো ভয়ে অথবা চাপে পড়ে স্টেটমেন্ট দিতে ভয় পাচ্ছেন যে ছেলেটা আপনাকে হসপিটালে নিয়ে গিয়েছিল তার নাম তো মুসা তাই না হুছা মাগার আপনি এত কথা জিজ্ঞে ভাল লাগছেন কেলা মালমুল কিছু খাইবেন নি আরে না মানে ওই আমের জুস জামের জুস নো থ্যাংক আমি শুধু আপনাকে দেখতে আসছি এই মুসার সাথে আপনার সম্পর্কটা কেমন আপনি এত কথা পেঁচাই দেশেন কেলা মুসারে নিয়ে কোনো সমস্যা হয়েছে নিহি তাইলে আমার এখন আমি সমাধান করে দিই আপনার কি মনে হয় না কি আপনার উপর যারা অ্যাটাক করেছিল এই মুসা তাদেরই লোক আপনাকে হসপিটালে নিয়ে যাওয়াটা তার একটা হাজানোর নাটক ছিল তার সাপ মুসা খুব সলিড পোলা আপনি কি কোনো গিরিঙ্গি লাগাবার আইছেন নিহি মুসার লগে আমার লগে পুলিশ কখনো গিরিঙ্গি বাঁধায় না গিরিঙ্গি ছায় আসি বলেন যাওনার আগে কান খুলে একখান কথা হই নাই স্যার পুলিশ গিরিঙ্গি বাজায় না ছুটায় ভালো কথা মোছা কলম আমার ছোট ভাই তুই আমার জিন্দেগি বাঁচাইছে ওরে আমি ছোট ভাই কইছি 
আর রোগ কি জিনিস এটা তো আপনি বোঝেনি